Let us pray. Pradinchkundamo. Father, we bless you and we thank you for this morning. Thandri Deva, ichne yude kala samayan bet me kundanalu. We look to you this morning for all your graces and your choices of blessings over our lives in Christ Jesus that you will fill us, anoint us, empower us by the power of understanding, wisdom, knowledge and revelation of God the Holy Spirit. తండ్రి దేవ మరి ఏ సుక్రీస్తుని గూర్చిన జ్ఞానంతో తండ్రి మరి మీ కృపతో మీ కనికరంతో తండ్రి మరి మమ్మల్ని నింపినందుకు మీకు వందనాలు నాయన మరి నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా తండ్రి మరి మేము అర్థం చేసుకోవడానికి మాకు సహాయం దయచేస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు టీచర్స్ అండ్ లీడర్స్ సో దట్ వీ విల్ లెర్న్ టు అబైడ్ ఇన్ జీసస్ లెర్న్ టు రెస్ట్ ఇన్ హిమ్ లెర్న్ ఎవ్రీ డే యాజ్ హీ ట్రైన్స్ అస్ అండ్ యాజ్ హీ డిసిప్లిన్స్ అస్ అండ్ యాజ్ హీ టీచర్స్ అస్ మే ఆర్ లైఫ్ రిఫ్లెక్ట్ more and more of jesus and the presence and the power of god the holy spirit tandri deva mari yesu christu tho tandri mari mem savasam cheyadaniki naina mari vakyam dwara tandri mari mem balapaddaniki naina mari daanlo tandri mari mem ma jeevithalni saaginchadaniki naina mari alage parishuddhaatma shakti ni maaku dayichemani vedukuntunam tandri in jesus mighty name we pray amen yesu namam nadi vedukuntunam tandri amen so let's open our bibles this morning to john chapter 15 verse 4 and you will see jesus is telling us abide in me and i in you just take time to think what it means abide in me and i in you so there is an invitation from jesus to you and to me as believers who are born again by the power and the work of god the holy spirit that we who are alive to god now learn to abide in jesus amen abiding means in simple terms to remain in the same place over a period of time to make oneself at home amen and we are talking about being at home with jesus who is our lord who is our master who is our head who is the great i am who's calling us amen the king of kings and the lord of lords he is calling us and inviting us as believers amen come and abide in me so we are driven by faith and choice every day where and how we are going to spend our day amen yohanna suvartha 15th adhyayam 4th vachanam na yendu nilichi undudi mi yendu nenu nu nilichi undunu ani ikkada vakyam selavistundi అంటే యేసు ప్రభు మనల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఎందు మనం నిలిచి ఉండడానికి అప్పుడు ఆయన మనతో నివసిస్తాను మనకి వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకోసం అనంటే మనము జీవించి ఉన్నాము అనంటే అది దేవుని కొరకే కాబట్టి ఆయన ఎందు మనం నిలిచి ఉండాలి ఆయన కొరకు మనం జీవించి ఉండాలి ఆయనలో నిలిచి ఉండడము అని అంటే ఏమిటి అని అంటే మనము కొన్ని రోజులు ఆయనతో సహవాసం చేసినట్లయితే మనం ఇంట్లో ఏ విధంగా అయితే నిలిచి ఉంటామో ఆయన కూడా మనతో నిలిచి ఉంటాడని అర్థము ఎందుకోసం అని అంటే యేసు ప్రభే మనకు తండ్రి అయి ఉన్నాడు ఆయన మనకు గురువు అయి ఉన్నాడు ఆయన మనకి తలగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనని మనము సేవిస్తూ ఉండాలి మనని పిలిచిన దేవుడు ఏసయ్యం ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభువు కాబట్టి ఆయన ఎందు మనం నివసించి ఉండాలి మనం ఎందుకోసం ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు అని అంటే విశ్వాసము ద్వారా మాత్రమే మనల్ని ఆయన ఎంచుకొని ఉన్నాడు అండ్ కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ దట్ దిస్ ఇన్విటేషన్ ఆఫ్ కమింగ్ అండ్ అబైడింగ్ విత్ హిమ్ వెన్ హీ సెస్ అబైడ్ ఇన్ మీ అండ్ ఐ ఇన్ యూ కీప్ వన్ థింగ్ ఇన్ మైండ్ that this flow of thought if you go a little back in john chapter 14 you will see jesus says he who loves me will obey me he who loves me i will reveal myself to him he who loves me i will come and stay with him amen if you see the 23rd verse of john chapter 14 jesus answered and said to judas not iscariot if anyone loves me he will keep my word my father will love him and we will come to him and make our home with him hallelujah that's abiding amen where we are at home and why we are at home because he gave us the invitation amen it's not that we are going to go there but he called us he is our king we are his subject he is our shepherd we are his sheep he is our head we are his body he is the vine we are his branches hallelujah amen so it's an invitation see if you come and if you learn if you obey see there is one thing you have to understand okay our relationship with jesus is fixed but our fellowship depends on whether we abide with him or no hallelujah are you understanding our relationship is fixed with jesus that doesn't change we are sons and daughters see we are born in a family we have a father we have a mother 
that's fixed but the question is do you want to stay at home <laughs> do you love to stay at home are you at home with your father and mother do you spend time there or are you loafing everywhere see you can loaf anywhere but still you're a son amen so abiding means learning to stay at home <laughs> amen learning to stay at home with god because god is at home with you amen see understand so keep one thing in mind abiding is driven purely by faith in him by trusting him and by making a choice every day of wanting to be with jesus amen wanting to be with jesus god is at home with us by the power of his word and by the power of god the holy spirit but am i at home with him amen ate yesu prabhu cheptunnadu meer naayandu nilichi undidi appudu nenu mee andu nilichi untanu cheptunnadu daniki mundu vachanalu manam chusinatlayite yohanna suvartha 14th adhyayamu 23rd vachanam nunchi chusinatlayite okadu nannu preminchina edala naa maata gaikonunu appudu naa tanri vaarini preminchunu memu vaani yoddaku vachi vaani yodda nivasamu cheetu manu ikkada cheptunnadu అంటే ఎప్పుడైతే దేవుని మనం ప్రేమిస్తామో ఏసు ప్రభుని మనం ప్రేమించినప్పుడు అలాగే తను అలాగే తండ్రి ఇద్దరు వచ్చి మనతో నివాసం చేస్తానని ఇక్కడ వాక్యంలో సెలవిస్తూ ఉంది కాబట్టి మనము మనం పరీక్షించుకోవాల్సింది ఏమిటి అని అంటే మనము నిజంగా ఆయనని ప్రేమిస్తూ ఉన్నామా ఆయనని మనతో పాటు నివాసం చేయడానికి మనం అంగీకార యోగ్యంగా ఉన్నామా లేదా అనేది మనం చూసుకోవాలి ఎందుకోసం అని అంటే మనల్ని పిలిచిన దేవుడు ఆయన మనకి కాపరిగా ఉన్నాడు మనం ఆయన గొర్రెలుగా ఉన్నాము అలాగే ఆయన ద్రాక్షవల్లిగా ఉన్నాడు మనం తీగలుగా ఉన్నాము కాబట్టి మనల్ని పిలిచిన వాడు సర్వాధికారి అయి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకు ఆయన మాటకు మనం లోబడి ఉంటున్నామా లేదా అని మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి అలాగే మనము దేవునితో ఒక సంబంధం అనేది మనం కలిగి ఉన్నాము ఆయన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా మనం పిలువబడుతున్నాము ఆ ఆధిక్యత అయితే మనకుంది కానీ మనము యేసు ప్రభుత్వం మనం సహవాసం చేస్తున్నామా లేదా అనేది మనం ప్రతిరోజు కూడా మనల్ని మనము పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి ఆయన సన్నిధికి వస్తున్నామా అలాగే ఆయనతో సమయం గడుపుతున్నామా ఎలా ఉన్నామో మన జీవితం అనేది మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి మనల్ని పిలిచిన దేవుడు అయితే మనల్ని కేవలం విశ్వాసము ద్వారా ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచడం ద్వారా ఆయనే మనల్ని ఎంచుకున్నాడు కాబట్టి మనము ఆయన సన్నిధికి వస్తూ పరిశుద్ధాత్మ సహవాసంతో మనం జీవిస్తున్నామా లేదా అనేది మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉంటాం కమ్ విత్ మీ టు జాన్ కమ్ విత్ మీ టు జాన్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ సీ వాట్ జీసస్ సెస్ ఇఫ్ యూ లవ్ మీ కీప్ మై కమాండ్మెంట్ అండ్ ఐ విల్ ప్రే టు ద ఫాదర్ అండ్ హీ విల్ గివ్ యూ అనదర్ హెల్పర్ దట్ హీ మే అబైడ్ ఇన్ యూ ఫార్ ఎవర్ ఏమెన్ కెన్ యూ సీ సో యూ హ్యావ్ గాడ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అబైడింగ్ ఇన్ యూ అండ్ ఇన్ మీ ఫార్ ఎవర్ abiding means living staying and you have in verse 23 of that same chapter if anyone loves me he will keep my word and my father will love him and we will come to him and make our home with him amen so you have got the father you have jesus and you have got the holy spirit abiding they live in us amen so as i said keep one thing in mind okay our relationship with god the father jesus and the holy spirit is fixed but our fellowship depends on whether we are going to abide at home with them amen so it's a choice and keeping that choice in mind when the day begins yeah are you actually wanting to be sanctified justified in a way see we are justified forever there's no doubt about it but this sanctifying work of god see we are justified by god in christ jesus our position is fixed it doesn't change but there is a sanctifying work of god that happens every day amen and that happens only in the abiding presence of god so am i wanting to be sanctified do i sanctify my morning every day by going to god if you see in genesis chapter 19 verse 27 Abraham rose up early in the morning. Amen. Can you see? Come. Let's open our Bibles to Genesis chapter 19 and see what the Bible says. If you see in Genesis chapter 19 verse 27, and Abraham went early in the morning to the place where he had stood before the Lord. Can you see? That is wanting to abide with God. Amen. So it's a choice to be made. Every day we have to make this choice. Come with me. Genesis chapter 28. verse 18 again you will see another choice being made genesis chapter 28 verse 18 then jacob rose up early in the morning and took the stone that he had put at his head set it up as a pillar and poured oil on top of it and he called the name of that place bethel can you see 
He rose up early in the morning. Abraham rose up early in the morning and went and stood before God. Jacob rose up early in the morning and he knew God's presence was here. So there was a covenant with God. Amen. That I will follow you. You will be my God. You will watch over me. You will protect me. You will provide for me. You will be a God over me. It's like, please understand. Yeah. Hudson Taylor says this. You don't tune up the instrument after the concert is over. That is stupidity. It's logical to tune them up before you start the concert. So before you start your day, are you tuning in to abide with God the Father, Jesus and the Holy Spirit? Amen? So abiding is a choice. It's like tuning in early in the morning. See? Jesus rose up early in the morning, Mark chapter 1 verse 35, and went out to a place where he prayed. Amen? So remember one thing, abiding is a choice. Relationship is fixed, doesn't change. But abiding is about fellowshipping with God the Father, Jesus and the Holy Spirit. Yohan Suvartha, 14 Adhyayamu, 15 Padahar Vashnal Manchu, Sinat Lethe, Naa Naamam Na Meeru Na Neme Adiginanu Nenu Chetunu, మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఏడల నా ఆజ్ఞలను గై కొందురు నేను తండ్రిని వేడుకొందును మీ యొద్ద ఎల్లప్పుడూ ఉండుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్తను అనగా సత్యస్వరూపియగు ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించును అంటే ఇక్కడ దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఎవరైతే ఆయన ప్రేమిస్తారో ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలను మనం గైకొంటామని చెప్తూ ఉన్నాడు అలాగే మన కొరకు ఆయన యొక్క తండ్రిని వేడుకుంటా అని చెప్తున్నాడు మన కొరకు ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉండడానికి ఒక ఆదరణకర్తను అనగా సత్యస్వరూపి అని అంటే పరిశుద్ధ ఆత్మను మనకు అనుగ్రహించడానికి ఆయన వేడుకుంటా అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ వచనాలు మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో పాటు నివాసం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అలాగే తండ్రి అయిన దేవుడు కూడా మనతో ఉన్నాడు అని మనం ఇరవై మూడో వచనం చూసినట్లయితే మనకు అర్థమవుతుంది ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రేమించినప్పుడు ఆయన మాటలు గైకొన్నప్పుడు తండ్రి వాణిని ప్రేమించును వాణితో వచ్చి నివాసం చేస్తానని చెప్తూ ఉన్నాడు అంటే మనకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అలాగే తండ్రి అయిన దేవుడు ఏసుక్రీస్తు అందరూ కూడా ముగ్గురు కూడా మనతో పాటు తోడుగా ఉన్నారు కానీ మనము వాళ్ళతో నివాసం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామా లేదా అనేది మనం ప్రతిరోజు కూడా మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి అలాగే మనం ప్రతిరోజు కూడా మనం ఉదయాన్నే లేచినప్పుడు ఆయనకు మనం సమస్తం అప్పగిస్తూ ఉన్నామా ఆయన ద్వారా ఆయన యొక్క వాక్యం ద్వారా ఆయన యొక్క మాట ద్వారా మనం పరిశుద్ధపరచబడుతూ ఉన్నామా అనేది మనం ప్రతిరోజు కూడా మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి అలాగే ఆది కాండము పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ అబ్రహాము గురించి చూస్తున్నాము తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి తాను యహోవా సన్నిధి నిలిచిన చోటికి వచ్చి అంటే ఇక్కడ దేవుడు ఎక్కడైతే ఉన్నాడో యహోవా అక్కడ నిలిచి ఉన్న స్థలానికి ఆయన తెల్లవారు జామునే వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము అంటే దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండడము దేవునితో నివాసం చేయడము అని అంటే ఇదే అయి ఉన్నది ఎందుకంటే తెల్లవారు జామున అంటే మనం పడుకొని లేచినప్పుడే మొదటిగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం గడపడం అయి ఉన్నది అలాగే ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన చూసినట్లయితే ఇక్కడ యాకోబు కూడా అదే పని చేస్తూ ఉన్నాడు తెల్లవారినప్పుడు యాకోబు లేచి నేను తలగడగా చేసుకునిన రాయి తీసి దానిని స్తంభముగా నిలిపి దాని కొన మీద నూనె పోసాను అప్పుడు ఆ స్థలమునకు బేతేలని పేరు పెట్టాను అయితే ఇక్కడ యాకోబు కూడా చూసినట్లయితే ఆయన దేవుని యొక్క సన్నిధి అక్కడ ఉంది అనే విషయం ఆయన గ్రహించి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన కూడా తెల్లవారుజామున లేచినప్పుడు ఆయన నన్ను కాపాడేవాడు నాకు సమస్తం ఇచ్చేవాడు అనే విషయం ఆయన అర్థం చేసుకోగలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి మనము కూడా ఈ తెల్లవారు జామున అంటే రేయి మొదటి జామున మనం లేచి దేవుడికి మనం సమస్తము అప్పగించాలి అలాగే మనం ఒక ఉదాహరణ చూసినట్లయితే హడ్సన్ టైలర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక ఉదాహరణ చెప్పి ఉన్నాడు మనం ఏదైనా ఒక సంగీత వాయిద్యము వాయిస్తూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ముందుగానే మనం సరి చేసుకోవాలి దానికి కావాల్సినటువంటి ఆ పరికరాన్ని ముందుగానే మనం సరి చేసుకోవాలి జరిగేటువంటి కార్యక్రమం అంతా అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని సరి చేసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏమీ ఉండదని చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మనం కూడా అదే మాదిరిగా ఉండాలి మార్కు సువార్త ఒకటో అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఆయన పెందల కడనే లేచి ఇంకనూ చాలా చీకటి ఉండగానే బయలుదేరి అరణ్య ప్రదేశంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేయచుండని అని చూస్తున్నాము కాబట్టి మనము కూడా ఇదే మాదిరిగా మనం పెందల కడనే లేచి మన ఉదయకాల సమయాన్ని మనం దేవునికి ఆయన హస్తాలకు అప్పగించాలి లెట్స్ ఓపెన్ అవర్ బైబుల్స్ టు ఎక్సోడస్ చాప్టర్ థర్టీ వర్స్ వన్ యు సి వాట్ ఇట్ సేస్ యూ షాల్ మేక్ అన్ ఆల్టర్ టు బర్న్ ఇన్సెన్స్ ఆన్ ఆఫ్టర్ మేకింగ్ దిస్ ఆల్టర్ ప్లీజ్ కమ్ విత్ మీ టు వర్స్ సెవెన్ Aaron shall burn on it sweet incense every morning. Hallelujah. Can you see? Aaron shall burn incense on it every morning. And when he tends the lamps, he shall burn incense on it. And when Aaron lights the lamp at twilight. <laughs> Hallelujah. At twilight. See, are you sanctifying your morning? Amen. Amen. that means sleeping in the night and preparing our heart and mind as we go to sleep we are meditating through the night wanting and desiring 
to see the Lord's face first in the morning. Hallelujah. So I want to see you, Jesus. That is abiding. So it's a choice. Abiding is a choice. Wanting to be with Jesus. Wanting his presence. Like Moses said, no, if your presence doesn't go with me, I will not want to go out from here. And the Lord said, my presence will go with you. And everyone will know there will be a distinctive difference between the people of the world and you. Amen. That is the presence that the Bible speaks about in Acts chapter 10 verse 38. God the Father anointed Jesus Christ. Amen. To do healing, to do deliverance, to set people free. Amen. And this is nothing but God abiding with us by the power of God, the Holy Spirit. That is the reason we have to go to God every morning and ask him, Father, fill me. Fill me with the presence and the power of God, the Holy Spirit. That's why the Bible says in Ephesians 5.18, be filled with the Holy Spirit. Amen. That is why the Bible says in Galatians chapter 5, verse 16, walk in the Holy Spirit. Amen. Can you see? Walk in the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the word. If you love me, you will obey my teaching. You will desire. You will want. You will want more and more of Jesus. Amen. So we have to make a choice. See what the Lord says here in Exodus chapter 30 verse 8. And when Aaron lights the lamp at twilight, he shall burn incense on it. A perpetual incense before the Lord throughout your generation. Amen. And that is exactly God has lit our heart with the light of Jesus, with the face of Jesus shining in us. And God has lit our hearts with the presence and the power of God, the Holy Spirit, that we are called to perpetually live in this light, walk in this light and allow the Holy Spirit to exhibit this light, the life, the nature, the character and the person of Jesus through your life and my life. That, my loving brothers and sisters, is abiding in Jesus Christ. Hallelujah. It's a choice. So do I sanctify my morning? That's the question. If you abide in me, that means it's a choice that I have to make. See, my relationship with the Lord is fixed. I'm a son and a daughter forever. But fellowship depends on abiding. So there is a choice every day that I have to make, every moment that I have to make of wanting, desiring and loving to see the face of Jesus and to be filled with his thoughts, to be filled with his words, to be filled with his word. And I'm meditating throughout the day and going often to be with him, to abide with him. Amen. And that abiding starts Right from the moment I get up in the morning. Amen. Abraham went out and stood before the Lord. As Jacob got up, he took the stone and he made a memory for the Lord. And you see here, Aaron was told, every day burn incense before twilight. Amen. See, as a perpetual fragrance going to God. See, our prayer are like incense. The Bible tells us in the book of Revelation. Amen. So that is exactly what I'm saying. Early in the morning, our prayers should go first to God. Amen. So we should be talking first to the Father and to the Son and to God the Holy Spirit and blessing them and allowing them to sanctify, you know, purge, cleanse, heal, deliver, fill, anoint, empower to do one thing, to walk with them throughout the day. Hallelujah. Abide with me. And you see the fruitfulness coming out. Amen. The fruitfulness is His, His work in us and through us for His glory and honor. Amen. Amen. Nirgama Kandamu Mupaya Dhyamu, Okata Oshna Chusnat Late, Ikada, Dupam Veta Kuni, Oka Vedikan Cheval and Chepi Nadu, Aita Yeda Oshna Chusnat Late, Ahara no Prati Dinamo, Praduna, Danimi, the Parimala Dravimala Dupamu Vevalanu, Atadu, Pradipam Laku, Chaka Parchutaku, Danimi, the Adupam Vevalanu. If they would choose not like a Ina Coca Vedica Kataman Chepi Nadu Dupam Vedanaki, Dantravata Alaga Dupamo Aharo Nochi Prati Rojukuda, Produne Ochi Vesuna Tlaka Chustu Namu. Anante, I in a Prati Rojukuda, Udekala Samemlone, Deon Sani the Crowd of Manas Chustu Namu. Kabati Manamukuda, Deon Yoka Sandini, Alaga and Yoka Sandini. Manamo Padukoni Lech and Ventana and Chuda and Manam Sita Padali. Alaga Moshe could add you not Prava Nisani the Toga Lake Apote, Nina Velan and Chipin up to Ain and Bati. Eho, they would sell which you not in Nasandi the Mikutoda on Tundi, Nita part of Nilustun, the Nuvelaman Chipin Nadu. Kabati, Manam Kuda Aina Laga Manam Sita Padali, they would Epukuda, Manamo and Sandi the Lounder and Manam Sita Patundali. Alaga Apostolakari, Padua, the Mopen with the Chamchus Natlaite, 
దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోనూ శక్తితోనూ అభిషేకించననేది అంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే తండ్రి అయిన దేవుడు యేసు క్రీస్తుని పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో ఆయన అభిషేకించినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము కాబట్టి అదే అభిషేకాన్ని మనము కూడా అడగాలి దేవ నన్ను నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా నన్ను అభిషేకించాను మనం ప్రతిరోజు అడుగుతూ ఉండాలి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చినాం చూసినట్లయితే మన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనల్ని నింపబడమని అడుగుతూ ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాము అలాగే గల్తీ పత్రిక ఐదో అధ్యాయం చూసినట్లయితే ప్రతిరోజు కూడా పరిశుద్ధాత్మ సహవాసంతో మనం నడుస్తూ ఉండాలి ఆయన యొక్క మార్గంలో నడుస్తూ ఉండాలని చూస్తున్నాము కాబట్టి మనము ఎంచుకోవాల్సి ఉన్నది మనం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అలాగే ఆయన ముఖ తేజస్సును ప్రతిరోజు మనం చూడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామా లేదా అనేది మనమే ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉన్నది అలాగే నిర్గమకాండము ముప్పై అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే మరియు సాయంకాలం అందు ఆహారంను ప్రదీపములను వెలిగించుటకు దాని మీద ధూపము వేయవలను అది మీ తరతరములకు యహోవా సన్నిధిని నిత్యమైన ధూపము అని ఇక్కడ చూస్తున్నాము అయితే ఇక్కడ ఆహారంను సిద్ధపడి ఉన్నాడు ఉదయకాల సమయంలో అలాగే సాయంకాల సమయంలో దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చి ఆయనకు ధూపం వేయడానికి ఆయన సిద్ధపడి ఉన్నాడు అలాగే తరతరములకు దేవుని యొక్క సన్నిధి మీకు ధూపంలాగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మన హృదయము కూడా ఆయనతో పాటు ఆయన సన్నిధిలో ఉండడానికి మనం సిద్ధపడి ఉండాలి అలాగే ఏసుక్రీస్తుని అలాగే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనలో కార్యం చేయడానికి మనం అంగీకరించాలి వారు మన సరి చేస్తున్నప్పుడు ఆయన యొక్క మార్గంలో మనల్ని నడవడానికి ఆయన ప్రేరేపిస్తున్నప్పుడు మనం సిద్ధపడాలి దానికి మనం లోబడి ఉండాలి అలాగే ఏసుక్రీస్తుతో మనము నివాసం చేయడం అనంటే ఇదే అయి ఉన్నది ఎందుకోసం అని అంటే అబ్రాహ్మని యాకోబ్ని అలాగే ఆహరోని వీరి ముగ్గురిని చూసినట్లయితే వారి యొక్క ఉదయం అనేది వారి యొక్క రోజు అనేది దేవునితో సహవాసంతోనే దేవుని సన్నిధిలో గడిపినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము అలాగే ప్రకటన గ్రంథంలో కూడా చూస్తూ ఉన్నాము మన యొక్క ప్రార్థన ఆయన యొక్క సన్నిధికి ఒక ధూపం లాగా వెళ్తూ ఉందని కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా ప్రార్థన అనేది చేయాలి ఆయన యొక్క వాక్యంలో మనం నడవడానికి అలాగే మనని సరి చేసుకోవడానికి మనం సిద్ధపడాలి దాని ద్వారా మనలో ఫలాలు అనేది మనం ఫలించే విధంగా మనం ఉంటాము Let's open our Bibles to Matthew chapter 14. You will see verse 13. When Jesus heard it, okay, that John was killed and buried, what happened? He departed from there by boat to a deserted place by himself. Amen? Can you see? There will be many things that will happen during the day. There will be pressure of the day. See, there will be business of the day. There will be parental role of the day. There will be religious role of the day. You will be pulled at different areas and different times. You will be pulled from different directions throughout the day. But the question is, what do you do? Jesus was filled with sorrow, but he withdrew himself. I am sure he would have gone to the Father. Amen? To find comfort and solace in God. This is what abiding means. So when you are sorrowful, where do you go? Amen? When you are happy, where do you go? Jesus was filled with joy. When he saw the disciples coming back, he said, Father, I thank you. Hallelujah. Can you see? Where and whom do you address first in all the duties of your day? That is the person you abide with. Amen? And that is why the Bible says in Mark chapter 6, verse 30, Come with me. Then the apostles gathered to Jesus and told him all things what they had done and what they had taught. And he said to them, Listen carefully. Come aside by yourself to a deserted place and rest for a while. Amen? See? Because many people were coming and going. No matter how big your ministry, no matter how powerful you are, no matter what your responsibilities are, no matter how busy your day, no matter how rich, how powerful, how much your role is, doesn't matter. The question is, are you fellowshipping with Jesus Christ? Amen? Who is king? Who is shepherd? Who is head? Who is wine? Amen? Amen? Am I learning to abide? Am I learning to rest? Am I learning to go to Him with a single mind? I want to see your face. It's a choice, loving brothers and sisters, that we make. Amen? That is why the Bible says, set your mind on things above. In Colossians chapter 3 verse 1. Why? Because we have to make a choice every day. Where is our mind going to be? Where is our heart going to be? That's why Romans chapter 12 verse 1 and 2 says, Offer your body as a living sacrifice. Amen? This is your worship. And the next verse, Do not conform to the ways of the world, but be transformed by the renewal of your mind, so that you will know what is the will of God, pleasing good. Amen? Unto God. Hallelujah. That is abiding. Amen? So it's a choice to set our hearts on God. It's a choice to offer our bodies to God because our bodies are the temple of the Holy Spirit of God. We have been bought with a price and we belong to the Father. We belong to Jesus and we belong to God the Holy Spirit. Amen? So every day we make it a choice to walk. And that's why the Bible says in 1 John chapter 2 verse 6. Yeah? What does it say? Come with me. 1 John chapter 2 verse 6. If you see. He who says he abides in him. Can you see? 
abide in me and I in you. Fruitfulness is a result of fellowshipping, abiding and living with him. Amen. Now see what John says here. He who says he abides in Jesus ought himself also to walk just as he walked. Amen. Can you see? So abiding in Jesus means walking the path of Jesus. That means following the narrow way. That means taking up your cross daily. That means going to a place where he is. Amen. And where is he? Away from the world. Where is he? Away from all the hustle and bustle. Yes, he is there in the hustle and bustle also. But you have to meet him alone so that you are strengthened by him. And then with him, in him and through him you come in the hustle and bustle and become a light, become a witness, become an ambassador and become a blessing unto the nations. Hallelujah. But it begins with abiding. That is walking with him where he is. That's why the Bible says, come 1 John chapter 3 verse 6. Please listen. Whoever abides in him does not sin. Whoever sins has neither seen him or known him. What does that mean? He who walks as Jesus walks, learns to avoid sin. Amen. Abiding means learning to avoid sin. See, learning to say no to the ways of the world. Learning to set your heart and mind on things above. Learning to look to Jesus. Learning to give your affections, your attention, your love and your whole being to Jesus. And saying, you know what? I love to be with you. Look at the people in the Bible. Amen. They love to be with God. Come with me. I'll give you one example. Open in Psalms chapter 5. Please see verse 1. Give ear to my word, O Lord. Consider my meditation. Give heed to the voice of my cry. Listen, my King and my God, for to you I pray. David is saying this. My voice you shall hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct it to you and I will look up. <laughs> Hallelujah. I will look up no matter what happens. Look up early in the morning and your head will be there only. And your heart will be there only. Where your treasure is, there your heart is. Jesus is the treasure of our life. Our heart will be there. Jesus is the person who is God Almighty, Master, Savior, Lord and the lover of our lives. So may our heart be on the Father as we look to the Father in and through Christ Jesus and we walk, see, we walk. We walk with Jesus. We fellowship with Him by abiding in His Word and by walking in the Holy Spirit every moment of our lives. Amen? That is why the Lord looked at His disciples and what did He say in John chapter 8, verse 31 and 32? He told His disciples, Amen? Those who believed in Him, if you abide in my Word, can you see? If you abide in me, you will walk as I walked. That is what John tells us over there, yeah? As Jesus walked. And Jesus says in John chapter 8, verse 31 and 32, If you abide in me, you will know the truth and the truth will set you free. Amen? So, learning to abide in Jesus is looking into his word and walking with his spirit every day. And knowing that our fellowship depends on our faith, choice and our desire to be with Jesus. Abiding. Hallelujah. Matai Suvata, Padnalva Demu, Padamodo Ochnam and choose not late. Yesu are Sangativini, and a you could have Pai Ochnam to choose not late. Baptism Michu Yohano, I in a Chanipena Vishamo, Yesu Prabu Vinu Nadu, are Sangativina Taravata in a Done Eki, Akadanund Aranya Pradesham Naku Ekantamuga Velanu. I they could choose not like the Genesam Homo Chala on Naru, Kanivalandar and Inchukuda, Aina, Wontariga, Aranya Pradesham Lunik Veli Akada, Unatuka Chustu Namu. Kavati Manam Guda, and they Manakukum Kalina, Leland, Santoshum Kalina, Bada Kalina, Manam Ekad Veltu Nama, and they choose Kuntu Undali. In the Kosaman and Manam Rojuar Karium Lo, Manak Chala Panluntai, Manamudio Ritia, Alaga Mana Intiba, the Tulaga Chala Untai Kani, Manam Etuipu Veltu Namu, Ever Sanitik Manam Veltu Namu, Devunuka Sanitik Veltu Nama, Leda and Evisham, and Pratirojukuda, and Parikshin Chukuntu Undali. Alaga Marcus Suarta Aro Demo, Mope Ochinam in Chusna Late, Anta Apostol Yesi of the Kukudivachi, Tamu Chesnevanu, Bodinchinavanu, Aina Catele Jesiri, Apudaina, Miri Ekantamuga Aranya Pradesham Nakochi, Concham Sambo Alsata Tichkuru Dani Chepenu. Indukanaga, Anekulu, Ochuchu, Pochu, and Dinandana, Bojanam Cheta Kainan of Arika, Vakasham Lake Poin and Chusuna. And Yesu Prabhu could I in a Shushu Villain at twenty Karimukuda and a Waka Paricheri Chedanke, Bodinchadanke, Samyamlo, Var Malitri Ochinapu, 
మీకు ఏకాంతముగా సమయం దొరకలేదు మీకు కనీసం భోజనం చేయడానికి కూడా దొరకలేదు కాబట్టి మీరు కొంచెం సేపు అలసట తీర్చుకోమని ఆయన శిష్యులకు చెప్తున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము అంటే మనము దేవునితో ఒక సమయం అనేది మనం గడపడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి మన రోజువారి కార్యంలో మనం ఎంత నిమగ్నమై ఉన్నా కూడా దేవునికి కొంత సమయం అనేది మనం ఇవ్వాలి అలాగే మనం చూసినట్లయితే మన యొక్క రోజువారి కార్యంలో యేసు ప్రభు కూడా అదే మాదిరిగా ఉన్నాడు ఆయన కూడా ఎంతో కఠినమైన పరిచర్య అలాగే ఒక నిమిషం కూడా ఆయన ఖాళీ లేకుండా ఆయన చుట్టూ ఎప్పుడు కూడా జన సమూహం ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాము అయినా కూడా ఆయన తండ్రితో సమయం గడపడానికి ఆయన వెళ్ళడము అలాగే ఉదయకాల సమయంలో రాత్రికాల సమయంలో సాయంకాల సమయంలో ప్రతిరోజు కూడా ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము కాబట్టి మనం కూడా అదే మాదిరిగా ఉండాలి కొలసి పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన చూసినట్లయితే మనం ఇక్కడ ఉన్న వాటిపైన కాదు కానీ మన హృదయం అనేది పైనున్న వాటిని వెతకమని చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి పరలోకం వైపు మన కన్నులు ఎత్తి చూస్తూ ఆ విధంగా మనం జీవించడానికి మనం సిద్ధపడాలి అలాగే రోమ పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే కాబట్టి సహోదరులారా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ యాగంగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి మిమ్మల్ని బతిమాలు కొనుచున్నాను ఇట్టు సేవ మీకు యుక్తమైనది కాబట్టి మనం ఈ లోక మర్యాదని అనుసరింపక ఉత్తమం ఏదో అనుకూలమైనది అలాగే సంపూర్ణమై ఉన్న దేవుని చిత్తం మీద పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సును మారి నూతన మగట వలన రూపాంతరం పొందుడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు అంటే మనము ఈ లోక మర్యాదను అనుసరించకుండా ఈ లోకంలో ఉన్న వాటిపైన మనం కేంద్రీకృతం కాకుండా దేవుని చిత్తం మీద తెలుసుకొని నూతన పరిచి రూపాంతరం చెందమని మార్పు చెందమని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి అది దేవుని చిత్తం అయింది కాబట్టి మనము ఆయన చేతులకి మనం సంపూర్ణంగా మనం సమర్పించుకోవాలి కాబట్టి మన హృదయాలని ఆయన తట్టు తిప్పుకోవాలి అలాగే మొదటి యోహాను రెండో అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఆయన వాక్యము ఎవడు గైకునో వాణిలో దేవుని ప్రేమ నిజముగా పరిపూర్ణమాయను ఆయన ఎందు నిలిచున్న వాడనని చెప్పుకుని వాడు ఆయన ఎలాగూ నడుచుకునో అలాగే తానును నడుచుకున్న బద్ధుడై ఉన్నాడు మనము ఆయన ఎందు ఉన్నామని దీని వలన తెలుసుకొనిచున్నాము అంటే మనం దేవుని ఎందు ఉన్నామా లేదా అనేది మనకు ఏ విధంగా తెలుస్తుంది అని అంటే ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని మనం గైకొని ఉన్నప్పుడు అలాగే ఆయన ప్రేమ మనలో నిజంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏ మాదిరిగా ఉన్నాడు అంటే ఏసు ప్రభు ఏ మాదిరిగా అయితే నడుచుకొని ఉన్నాడో ఆయన మాదిరిగా మనం నడుచుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఏసు ప్రభు మనతో నివాసం చేస్తూ ఉన్నాడు అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అలాగే మూడో అధ్యాయము ఆరో వచనం కూడా మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండు వాడెవడను పాపము చేయడు పాపము చేయువాడు ఎవడునూ ఆయనను చూడలేదు ఎరుగను లేదు అంటే మనం ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభుత్వం మనం నిజంగా సహవాసం చేస్తామో ఆయన మనతో నిలిచి ఉన్నప్పుడు మనం పాపం అనేది చేసేవారిగా మనం ఉండము దీని అర్థం ఏమిటి అంటే మనము పాపం చేయకపోవడమే ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండడము అని అర్థము కాబట్టి మనము మన శరీరాలని ఆయనకి సజీవ యాగముగా సమర్పించుకోవడము అలాగే పాపము చేయకుండా ఉండడము ఆయన యొక్క ప్రేమలో మనము ఉండడము అలాగే ఆయన యొక్క వాక్యంలో మనం ఉండడము ఆయనతో సహవాసం చేస్తూ ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాము అలాగే కీర్తనలు ఐదో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి కొన్ని వచనాలు మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ దావిద్ భక్తుడు చెప్తూ ఉన్నాడు యహోవా నా మాటలు చెవిని పెట్టుము నా ధ్యానము మీద లక్ష్యముంచుము నా రాజా నా దేవ నా ఆత్మధ్వని ఆలకించుము నిన్నే ప్రార్థించుచున్నాను యహోవా ఉదయమున నా కంఠస్వరము నీకు వినపడును ఉదయమున నా ప్రార్థన నీ సన్నిధిని సిద్ధము చేసి కాచి ఉండునని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అంటే ఉదయకాల సమయంలో నేను నీ సన్నిధిలోకి వస్తాను ప్రార్థన చేయడానికి నేను సింతపడి ఉన్నాను కనుక ప్రభు నా మాటలు ఆలకించుము అని ఇక్కడ దావిద్ భక్తుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఎందుకోసం అంటే ఆయనే మన యొక్క రక్షకుడు ఆయన్నే మనం ప్రేమించాలి యేసు ప్రభు ఏ విధంగా అయితే నడిచి ఉన్నాడు ఆయన మార్గంలో మనం నడవడానికి సిద్ధపడి ఉండాలి కాబట్టి ఆయనతో మనం సవాసం చేసినట్లయితే ఆయన మన ప్రార్థన ఆలకిస్తా అని చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి యోహను సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటిలో చెప్పినట్లు మనం ఎప్పుడైతే వాక్యంలో ఆ సత్యమైనటువంటి వాక్యంలో మనం నిలిచి ఉంటామో ఆ వాక్యమే మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుందని చెప్తున్నాడు కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా వాక్యంలో మనం నిలిచి ఉండాలి ఏసు మార్గంలో మనం నడవడానికి సిద్ధపడి ఉండాలి దానిని బట్టి మన ఫలాలు అనేది ఫలించే విధంగా ఉంటాము ఆయన మనతో ఉన్నాడని మనం ఆయన ఎందు నిలిచి ఉన్నామని మనం తెలుసుకోగలుగుతాము సో ద మో వి ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కమ్ విత్ మీ ఇన్ మ్యాథ్యూ చాప్టర్ సిక్స్ సి వాట్ ద బైబుల్ సేస్ బట్ యూ వెన్ యూ ప్రే గో ఇన్ టు యువర్ రూమ్ అండ్ వెన్ యూ హ్యావ్ షట్ యువర్ డో pray to your father who is in the secret place and your father who sees you in secret will reward you openly see that is fruitfulness amen fruitfulness is god will reward you god will fight for you god will bless you god will teach you god will anoint you god will do his work through you but the question is am i learning to abide with the father abide with jesus and abide with the holy spirit am i at home with them so once you go to god then live out your whole day filled with the father and may all our activities in thoughts words
So let every activity that we do be filled with the knowledge and understanding that the way I see, the way I hear, the way I speak and the way I live today, I'm going to walk in the very nature, character and the presence of God, the Holy Spirit and I want to be like Jesus so that Jesus will bear his fruits through me for the glory of the Father. Amen. Come with me. If you open your Bibles with me to Romans chapter 15 and you will see verse 17. Paul says, therefore, I have reason to glory in Jesus Christ in the things which pertain to God. See, glory. What is the glory? Listen to verse 18. For I will not dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me. Amen. Can you see? That is what it means to live in the vine. And the vine works Jesus gives us the sap, gives us the strength, gives us the wisdom, gives us the understanding, gives us the knowledge, gives us the hope, gives us the faith for the day. Amen? See? That's the way. We abide in Him and He's abiding in us. For I will dare not to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me in word and deed. Amen? Can you see? See? It is Jesus who is accomplishing his will through me. That is why the Bible says in Philippians chapter 2. What does it say? Come with me. Philippians chapter 2 verse 13. For it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure. Amen. Can you see? And verse 15 says that you become blameless and harmless children of God without fault in the midst of a crooked and a perverse generation among whom you shine as lights in the world. Holding fast the word of life. Amen. Can you see? We are filled with the word of God. And Jesus said in John chapter 15 verse 7. See, if I abide in you and my words abide in you, ask whatever you will. Amen. And what are we asking? For his glory, for his honor, that his word will bear fruit. See, his word will bear fruit by the power and the work of God, the Holy Spirit. That all his work, his deeds, his will will come forth through your life and my life as we abide. That means as we are at home with God. When we pray, when we praise, when we help others, when we are talking with people, our whole lifestyle becomes an abiding presence of Jesus. Hallelujah. Can you see? So we are a people who are praising God at all times. We are a people who are praying in all things at all times. See, 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, Pray without ceasing. In all things give thanks to God. What does that mean? And how is that possible? Because of God's word and God's Holy Spirit. And because of the abiding presence of the Father, Jesus and the Holy Spirit in you and in me. Amen. So we are rejoicing in all things at all times. We are filled with the joy of God. Amen. See, which nobody can take away. And come with me. You'll see that in John chapter 15. In verse 7 he says, If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. And please see verse 11. These things I have spoken to you that my joy may remain in you and that your joy may be full. Amen. Can you see? Your joy may be full. Why is this joyful? Please see verse 9 and 10. As the Father loved me, I have loved you. Abide in my love. Amen. See? We abide in His word. We abide in His love every day. And He is going to work His will, His purpose and our joy is going to be full when we see what God is doing in us and through us. We have supernatural strength. We have supernatural energy. We have supernatural grace upon our life. We are extraordinary people because of the presence of an extraordinary God in us. Hallelujah! Abide and you will see the strength and the power and the vitality and the energy all as you delight in Jesus every day, as you praise him every day, as you pray every day, you and I are filled with the presence and the security and the assurance and the fullness. Even when fear comes, we are more than conquerors. Amen. Even when temptation comes, yes, we overcome. How? Because of the presence of God in us, God will give us the grace and the ability and the strength. He will not allow you to be tempted more than what you can bear for he will give a way out through it. Hallelujah. 1 Corinthians 10.13 See, God, our Father, 
And that is why in Romans chapter 8 verse 15 says, We can come to him and cry, Abba, Father, and there is no more fear, for he abides in us and we abide in him moment by moment redeeming the whole day. So we have to learn to train ourselves and practice this presence of God by, you know, opening our heart and mind to an inner life of living with Jesus in the inside of us. Hallelujah. Amen. Matthai Suvartha, Aro Adhyayamu, Aro Ochanu, Manam Choose Nutlai Te. Niyu Pradhan Chee Na Pudu, Nii Gadilu Anikku Veli Thalupu Vesi, Rahasya Mandu Na Nii Thandri Kee Pradhan Chee Mu, Apadu Rahasya Mandu Choochu Nii Thandri, Niku Pradhifala Michu Nuan Chepthu Unna Adu. Kavati Manam Eppidu Ithe Pradhan Chee Stu Unta Mo, Apadu Manam Ogo Gadilu Anikku Veli Manam Pradhan Chee Man Chepthu Unna Adu. Aitthe Manak Ichche Ate Vendi Pradhifala Mo Maathra Mo, Devudu Manak Baha Tanga Ista Adu. Kavati Manam Prathi Rojo Koda Devu Nadu Gutu Unda Ali, Manak Nier Pinch Mani, Aine Yoko Abishek Ani Manak Dai Chee Mani Manam Adu Gutu Unda Ali. Alage, they were Nipai Viswasamunchi Jeevin Chadan Kamako Sahayam, Dai Chaman, and Madugutu Napu, Aina Madriga, Madam Jeevin Chinapu, Manakari Muladwarante, Madam Jeevin Chejeevan, Vidhana Mudwara, Alaga, Madam Nadavadika Dwara, Madam Aina Kakari Mlede, the Unda, the Madam Bail Pachadan Kuntundi, Kavati, Aina Kaknanam to Paripuna, and at twenty Gnanam to Madam Nimpabadali, Parishudat Madwara, Madam Sahawasam Kaligi, Aina Kakari Mlevi, the Unda, Aina Kachita Mede, the Unda, Madam Chase Madriga, Madam Mundali. Alagi, Roma Patrika, Padiheno Adiamo, choose not like the Manamo, Padiheno Ocean of Nichiman, choose not like they. Kaga, Christ the Yesunabati, they only wish him in a Sangatulolo, Nako Atisha Karnam Kaladu. Ela Yanaga, Anya Janulu, Videla Guratlu, Wakamachetanu, Kriela Chetanu, Gurutula Balamachetanu, Matkarium of Balamachetanu, Parashudatma Balamachetanu, Christ the Nadwara change in a water in Gucci Kani, Maridane in Gucci, Martlata Tegimpano, and Nikata Paul Bakur Chepto Nadu. Anante, they would I know the Chepi Nada, yes, Christ Chasna twenty Panula Eve the Unayo, I know Wakimadwara, I know Kriela Dwara, I like a parachute that may a Shekti Dwaran in Martla Tundan Kani, I know Naku even E. Matakudan in Martla at Ledu, Dani Martla Duncan in Tegin Chetam Ledu and Cheptun Nadu. Kavati, yes, probably Manaka Agnana Nistado, Artham Cheskuna twenty Shekti Nistado, I like I know Manaka Viswasa Mistado and Kani Telisu, Kavati, Manamukuda Ade Madriga Manamundali, I know Viswasam Kaligi, Nirikshana Kaligi, Manarojo and the Manam Pram is Tundali. Like a Philippi Patrika, Rindo, then Madame Choose Nut Late, Padamudu Nichikoni, which now Madame Choose Nut Late, Indu Kanaga, Miri Ichi in Chutakunu, Kariasi the Kalagoche Utakunu, Tana Daya Sankalpum Nereveritakai, Milo Kariasi the Kalagoche Vadu Deude, Miru, Murkam and Vakrajan Mumadia, Niraparadulunu, Nishkalankulunu, Anindula and a Deoni Kumar Lagunatlu, Sanugurunu, Samshemulunu Mani, Samasta Kariamulun Cheudi, Atu Jenemu Madiano, Mir Jiva Vakim Cheta Patuconi, Locum and the Jotula Vala Canabad Chunaru and Cheptunadu. And a Manamu Ikada e Locum lo Jivisun, Napu Manachutu, Entoman the Untaru, Kani, Manamu Samshe in Chevariga, like a Sanukune Variga, Manamundakunda, Manam Deonik of Wakiani, Manamu Chetula Patuconi, Adok Velugulaga, E. Jananga Madia, Manam Jivinche Madriga undali. Kavati, Manamu, Pratirojukuda, Deonik of Wakimu, I know Sandik Manamustundali. Alagam, Madam Johan Suarta, Padiheno, the Amedo Ocean, Madam Chus Natlaite, Madam Aine and the Nilishu Napu, Madam Ye that Dina could I and Mark Chesta and Chiptun Nadu. Kavati, Madam Aine, Sandilo, Madam Nilabadali, and Vakim, Madam Nilakada Gondali. Up to Madam Ye that Dina could Adi Manakanu Green Pavadamo, I and a Kistam Gonda Kavati, Adi Pundukodanaki, Madam Aine, Sandikam, and Prati Rojukuda, Madam Ostundali. Alagam, Madam Chesa at twenty Panula Dwara, I and Mipinche with Angondali. Eprai the Manaji with the Vidanam Dwara, Madam Chesa Kriela Dwara, I will chase in Apudu. I knew Kamadri Gamana Macha Bartamo, I and Chitta Mede Tunda, the Nerevetanak, Madam Sidanga and Tamo, Pratio Kavisham, I and Stutinche Madriga, Itralaka Sahim Chase Madriga, Manamunda Galutam Kabati, Manama Madriga and Dala, like a mother Tesalone Patrika, either Padhil, the Chusna Late, Manali Edaka Pradana, and the Chaman Adutunadu. Kabati, Adipur Sadi Motun the Anante, Adi Kevalam, Madam Deunto, and Yunusawasa, Madam Kaligun Napade, I and the Nilchi Napade, Kabati Parishudatma Deun. तो अलगे तंदरी तो ये सुप्रभु तो मने में पुरु कोड़ा सावास मने चेस तो उन्डाली अलगे योहान सुवर्ता पदेहनो अध्याय मलिचूस नटलेते तो मेरे पदे वचन अलचूस नटलेते तंदरी नन्हे ये लागु प्रेमिंचनो ने नो नो मिमन अलागु प्रेमिंचितनी ना प्रेम यंदु निलिशी उन्डडी ने नो ना तंदरी आग्नेल गायकोनी आयने प Kavati E. Santoshimlo, Manamandra Mupali Bagasul Kavali and Ante, Manamo Ayoka Agni Levete Unayo, I Manam Gaikonali, Mana Archerlo, Manam Chupinchali, I Nayoka Mata Loki Videta Kaligi, Manam Jivis Sundali, I in a Manal Levitan get the Premin Chiunado, Tandikuda Manal Premis San Cheptun Nad Kavati, Manam Amatri Gondali, I like a Pathakondo Ocean of Chusnet Late, me and the Nas Santosham Mundaval and you, me Santosham of Paripurna Kaval and you, E. Sangatul Mito Cheptun and Cheptunadu. Kavata and Manal Premin Chado Alake. 
ఆయన సంతోషంలో మనల్ని పాలి బాగసులు కావడానికి యేసు ప్రభు మనకి నేర్పిస్తున్నాడు కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా ఆయన సన్నిధికి వచ్చి ఆయన వాక్యాన్ని ప్రేమించాలి మనం ఆయన వాక్యాన్ని ప్రేమించినప్పుడు ఆయన మాదిరిగా మనం నేర్చుకోగలుగుతాము అలాగే వాక్యంలో మనము స్థిరంగా బలంగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏ భయం కూడా ఉండదు ఎన్ని పరిస్థితులు వచ్చినా కూడా శోధనలు వచ్చినా కూడా ఆయనే మనకి దానికి అపాయం కలగకుండా మనకి ఉపాయాన్ని ఆయనే కలగ చేస్తా అని మనకి మొదటి కోరింది పత్రిక పది పదమూడులో చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా ఆయన యొక్క సన్నిధికి మనం రావాలి ఆయన యొక్క ప్రేమతో మనం నింపబడాలి సో వాట్ వీ లర్న్ ఇస్ కమ్ విత్ మీ ఇన్ యాక్స్ చాప్టర్ నైన్ యూ విల్ సి యాక్స్ చాప్టర్ నైన్ వర్స్ థర్టీ సిక్స్ యాట్ జోప్ప నౌ దే వాజ్ అ సర్టన్ డిసైపుల్ నేమ్ తబీత ఓకే and she did a lot of good works and charity but the bible says she died then what happened there in verse 39 then peter arose and went with them because they called him and when he came there they brought him to the upper room and all the widows stood by him weeping showing the tunic and the garments which tabitha had made while she was with them but peter put them all out nel down and prayed and turning to the body he said tabitha arise and she opened her eyes and when she saw peter she sat up then he gave her his hand and lifted her up and when he had called the saints and widows he presented her alive hallelujah extraordinary things done in a very simple way we have an extraordinary god if you learn to live with him amen can you see learning to live with the lord Peter went about as though nothing happened. He just he said, get up and handed her over and nothing more. And after that, what did Peter do? So it was that he stayed many days in Joppa. Amen? With Simon the Tanner. And what does he do many days? In Acts chapter 10. See verse 9. The next day, as they went on their journey and drew near the city, Peter went up on a housetop to pray. Can you see? Pray. 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 And then the Lord says, now go to Cornelius' house. pray can you see that is what it means to abide to abide and to see the fruitfulness of god's extraordinary work with and in and through our lives is learning to bring jesus at the center of everything that we think speak do and live so that we are always men and women ready to exhibit the grace the love the presence the healing the deliverance of jesus to anyone and everyone when peter went with john to the temple he looked at the crippled man and he said silver and gold i don't have but what i have i give because he lives in me amen i have jesus so i give him to you get up and walk hallelujah can you see that is what it means to abide to abide means to live with the father and jesus and the holy spirit and be at home and learning to live with them learning to walk with them knowing that we are sanctified we are justified we are redeemed we are made new and we are filled with the presence and the power of god in us that's why we need to open the door that's why jesus said come back to your first love in the book of revelation amen you have fallen away from your first love so abiding is going back to the first love and that is why revelation chapter 3 verse 20 says behold i stand at the door and knock if you open see i will come in and sup with you and you with me see if you open so abiding is a choice where every day we have to make a choice to open our hearts to the presence to the power of god the holy spirit and the living word amen doing his deed his will his glory in us and through us fellowshipping with god is a choice it's driven by faith faith in jesus christ and it's driven by wanting desiring longing to see to be to learn to listen and to walk with jesus christ hallelujah apostola karyam 9th adhyayam 36th vachanam nunchi అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే యొప్పైలో తబిత అనేటువంటి ఒక శిష్యురాలు ఉంది ఆమె గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాడు అలాగే ముప్పై తొమ్మిది వచ్చిన చూసినట్లయితే ఆమె చనిపోయినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము పేతలు లేచి వారితో కూడా వెళ్ళి అక్కడ చేరినప్పుడు ఆమె మేడ గదిలోనికి అతనిని తీసుకుని వచ్చిరి విధవరాంద్రందరూ వచ్చి ఏడ్చుచు దోర్కా తమతో కూడా ఉన్నప్పుడు కుట్టిన అంగీలను వస్త్రములను చూపుచు అతని ఎదుట నిలిచిరి పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళ్ళని ప్రార్థన చేసి శవం వైపు తిరిగి తబిత లెమ్మనగా ఆమె కన్నులు తెరిచి పేతురుని చూచి లేచి కూర్చుండేను అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆమె చనిపోయినట్లుగా చూస్తున్నాము అయితే పేతురు అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాడు మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన చేసి ఆమెని లెమ్మని చెప్పినప్పుడు ఆమె కన్నులు తెరిచి లేచినట్టుగా చూస్తున్నాము 
అయితే మనకి ఇక్కడ అద్భుత కార్యములు చేసి ఉన్నాడు అంటే చనిపోయిన వారిని లేపడం అని అంటే దేవుడు చేసి ఉన్నాడు కానీ ఇక్కడ మామూలు మనిషి అనేటువంటి అలాగే ఆయన అపోసులైనటువంటి పేతురు చేయడం అనేది చూస్తూ ఉన్నాము అయితే మామూలు మనిషి ద్వారా కూడా దేవుడు అద్భుత కార్యములు అనేది చేపించడానికి సమర్థుడు ఎందుకోసం అనంటే మనకు ఒక అద్భుతమైన దేవుడు ఉన్నాడు మహిమ కలిగినటువంటి దేవుడు మనకు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన అద్భుత కార్యములు చేయడానికి సమర్థుడై ఉన్నాడు అయితే అతడు ఆమెకు చెయ్యి ఇచ్చి లేవనెత్తి పరిశుద్ధులను విధవరాండను పిలిచి ఆమెను సజీవురాలుగా వారికి అప్పగించాను ఇది ఎప్పే అందంతట తెలిసినప్పుడు అనేకులు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచిరి పేతురు ఎప్పేలో సీమోన్ అని ఒక చర్మకారుని యొక్క బహుదినములు నివసించినట్లుగా చూస్తున్నాము ఈ కార్యమును బట్టి అక్కడ ఉన్న చాలా మంది కూడా దేవుని వైపు తిరిగినట్టుగా ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము అయితే ప్రార్థన అనేది చాలా అవసరమై ఉన్నది అలాగే పదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే మరునాడు వారు ప్రయాణమైపోయి పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు పగలు ఇంచుమించు పన్నెండు గంటలకు పేతురు ప్రార్థన చేయటకు మిద్ద మీద ఎక్కినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము అంటే పేతురు ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేయడానికి కూడా ఆయన సమయాన్ని అనేది కేటాయించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము ఎప్పుడైతే ఆయన దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడో ప్రభు అయిన దేవుడు ఆయనకు సెలవిచ్చి ఉన్నాడు కార్నులో ఇంటికి ఆయన వెళ్ళమని ఆయన అన్యుడు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళమని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఎప్పుడైతే దేవుని మనము మన యొక్క కేంద్రంగా మనం పెట్టుకుంటామో ఆయనే మనకు తలగా మనం పెట్టుకుంటామో ఆయన మన జీవితాల్లో ఆయన యొక్క కేంద్రంగా మనం ఉంచుకున్నప్పుడు మనకు అన్నీ కూడా సాధ్యమవుతాయి అలాగే మనకి స్వస్థత అనేది అలాగే విడుదల అనేది ప్రతి ఒక్కరి కొరకు మనం ప్రార్థన చేసే విధంగా కూడా మనం మార్చబడతాము అలాగే పేతురుని యోహాన్ని మనం చూసినట్లయితే దేవాలయం దగ్గర ఒక పక్షవాతం కలిగినటువంటి వ్యక్తిని ఆయన భిక్ష అడుక్కుంటూ ఉన్నప్పుడు వారు వచ్చి మా దగ్గర అయితే వెండి బంగారములు నీకు ఇవ్వడానికి మా దగ్గర ఏమీ లేదు కానీ మా దగ్గర ఏసు ప్రభు ఉన్నాడు ఆయనను బట్టి నీకు స్వస్థత కలగ చేస్తాము అని చెప్పినప్పుడు ఆయన స్వస్థత పొందినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము అంటే వారికైతే ధనమైతే లేదు కానీ ఏసయ్య మాకున్నాడు ఆయనని మీకు పంచుతాము అని చెప్పడం మనం మనం చూస్తూ ఉన్నాము కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళి మనం ప్రార్థన చేసే విధంగా ఉండాలి ఆయన మనకు తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనని మనం ఇతరులకి మనం పంచే విధంగా ఉండాలి ఆయన యొక్క ప్రేమని మనం పంచే విధంగా ఉండాలి కాబట్టి దేవుడు మనకు చెప్తా ఉన్నాడు ప్రకటన గ్రంథం ముమ్ముడు ఇరవైలో చెప్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో నేను తలుపు నొద్ద నిలిచి ఉండి తట్టుచున్నాను ఎవడైనా నా స్వరము విని తలుపు తీసిన ఏడల నేను అతని యొక్కకు వచ్చి అతనితో నేనును నాతో కూడా అతడు భోజనం చేయను అని చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన మన హృదయపు వాకిటి దగ్గర ఆయన నిలుచుని ఉన్నాడు అలాగే ఆయన మొదటి ప్రేమ దగ్గరికి మీరు తిరిగి రండి అని కూడా ప్రకటన గ్రంథంలో దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు మనం మొదటిగా ఆయన్నే ప్రేమించి ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన సన్నిధిలోకి మనం రావాలి ఆయన మన తలుపు తడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన స్వరము వినే విధంగా మనం ఉండాలి అప్పుడు ఆయన మనతో వచ్చి మనతో భోజనం చేస్తానని చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మనము దేవునితో సహవాసం చేయడము అని అంటే మనం ఎంచుకోవాల్సి ఉన్నది అది విశ్వాసము ద్వారా అలాగే నిరీక్షణ ద్వారా ఆయన యొక్క మాటకి లోబడే విధంగా మనం ఉండి ఆయన యొక్క మార్గంలో ఏసు యొక్క మార్గంలో ఆయనతో పాటు మనం నడిచే విధంగా మనం సిద్ధపడాలని ప్రార్థిద్దాము జీసస్ హెస్ ప్లేడ్ ఫర్ అస్ ఓపెన్ యువర్ బైబిల్స్ టు జాన్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ యూ విల్ సీ వాట్ ఈ సెస్ ప్లీజ్ సీ వర్స్ ఫోర్టీన్ ఆన్ వర్డ్స్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ దెమ్ యువర్ వర్డ్ అండ్ ద వర్ల్డ్ హేట్స్ దెమ్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఆఫ్ ద వర్ల్డ్ జస్ట్ యాజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఆఫ్ ద వర్ల్డ్ ఐ డు నాట్ ప్రే దట్ యూ షుడ్ టేక్ దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వర్ల్డ్ బట్ that you should keep them from the evil one hallelujah see jesus prayed for us that we receive the word from the father and we have received the word from the father in christ jesus amen so we are kept safe in the word of god and it is the word that will help us to overcome sin it is the word that will help us to overcome evil it is the word of god that will help us to overcome the world because our hearts and our minds will be shaped by the word of god every day amen that is why jesus said no behold i stand at the door and knock if you open i come and sup with you and after that jesus says you will overcome amen overcoming power comes because of the presence of god's word and god's holy spirit amen it is the spirit of god that gives the revelation of god so the media is bombarding to us and all nice things are so attractive around us and you know things which are pleasing desiring things that catch our attention things that you know grip our minds and our hearts every day so every day we have to make a choice to say no to the ways of the world you know the desires of the world the things of the world that can blind us the lust of the world see the pleasures of life and the pride of life the bible says yeah and once you say no to this you are filled with the love of the father amen and you fulfill the will of the father if you see in 1 john chapter 2 verse 15 to 17 and once you understand this you know god himself keeps us from evil amen and so i am in the world but i am filled with the word of god so that i shine the life of god in the world amen and that's why jesus while praying see what he says i do not pray that you should take them out of the world 
but that you should keep them from the evil one. Verse 16 in John 17, they are not of the world just as I am not of the world. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Hallelujah. So this is the sanctification I'm talking about. Abiding in Jesus, being filled with the word of God and the power of the Holy Spirit. Every day we receive sanctification. Amen. Our thoughts are sanctified, our eyes are sanctified, our words are sanctified, our listening is sanctified, our feelings are sanctified, our touch is sanctified. Everything that we do is sanctified by the truth of God and His word and the power of God, the Holy Spirit. Hallelujah. That is the reason it says, as you sent me in the world, I also have sent them in the world. See, for what? And for their sake, I sanctify myself that they also may be sanctified by the truth. Now listen, I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word. Hallelujah. So the Lord has already prayed for people who will come in our life and who will be touched by the word and the power and the presence of God, the Holy Spirit. Hallelujah. How blessed are we? See, the Lord has already sent us in ministry, prayed for the ministry because he knows it is about him, not about us. Hallelujah. From beginning to end, it's him. Hallelujah. Only one thing, abide in me. Without me, you can do nothing. Hallelujah. Can you see? You cannot bear fruit without the presence, without the power, without the grace, without the love, without the joy, without the understanding of Jesus and God the Holy Spirit living in you and fulfilling God the Father's will and purpose as every day we fellowship with Him. Hallelujah! That is fruitfulness, the 20th verse. This is the bearing of fruit. I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word that they all may be one as you, Father, are in me and I in you that they also may be one in us, that the world may believe that you have sent me. And the glory which you gave me, I have given to them, that they may be one just as we are one. Amen? Can you see? This is it. This is abiding. That all people will see and know that God the Father, Jesus, God the Holy Spirit, you, me, every believer is one. Hallelujah. And we have brought forth the kingdom of God here. Every day by praying for the Father's will, for the Father's glory, for the Father's name and for Jesus to be lifted high that all men may look unto Jesus, receive him for he is the love of God and be saved. Amen? Abiding in Christ Jesus. That is fruitfulness of the abiding. The question is, do I abide? So do I walk by faith? Do I make a choice every day? Do I desire and want more and more do I delight in the life of God in me and through me that will bear fruit. Amen. And that will even bring help to the people around me. Come with me. Philippians chapter 4. Please see verse 17. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. Why? Because you have sent me a blessing. Paul is saying, Amen. I have learned to live content. But when I receive what you give me, that goes as an account to fruit for you. Amen? Because you have fruitfully helped. Paul is saying, yeah? And that is giving also is a fruit of God. Amen? See? To the needy, to the poor, to people who are in need, to the church, to people who are desperate. And that's why James says, no? Let your faith result in works. See, the work of God in us by the power and the work of God, the Holy Spirit and the abiding presence of God brings out fruitfulness in different ways through our lives. Hallelujah. And we have great joy in seeing what God is doing in us and through us for his glory and honor. Amen. That's the reason we desire, we love every day to do what? Come with me. 1 John chapter 3, see verse 24. 1 John chapter 3 verse 24. Now he who keeps his commandments abides in him and he in him. Yeah. And by this we know that he abides in us by the spirit whom he has given us. Amen. So the Holy Spirit does his will, his works and brings out the fruit of love, joy, peace. Amen. Patience, long-suffering, faithfulness. Can you see? 
the holy spirit brings out all the gifts according to his will the holy spirit prays through us but the question is do i love to abide with jesus every day so abiding is driven by faith choice wanting the life the nature the character the presence and the power of god the father jesus and god the holy spirit amen throughout the day throughout the day where we are driven by love and affection because of what god has done in us and through us amen so we go to him again and again and again why because we know what he has done in us that's the reason come with me listen carefully titus chapter 3 verse 4 see what it says but when the kindness and the love of god our savior towards man appeared not by the works of righteousness which we have done but according to his mercy he saved us through the washing of regeneration and renewing of the holy spirit whom he poured out on us abundantly through jesus christ our savior that having been justified by his grace we should become heirs according to the hope of eternal life amen this is a faithful saying and these things i want you to affirm constantly that those who have believed in god please listen should be careful to maintain good works these things are good and profitable to men hallelujah that's the fruit of abiding see the good works comes out through our lives people see and admire and bless and thank god for his redemption for his sanctification for his purification in you and in me and in the whole church and in the whole community that the zealous work of god comes out through us for the glory of god and people see this good work and they rejoice in god the father they rejoice in jesus and they rejoice in god the holy spirit amen and they are attracted to god because of his work in you in me through us for his glory and honor in everything that we think speak and do hallelujah in everything that we hear in everything that we touch in everything that we smell in all our senses we bring our whole being and put jesus at the center of everything amen that in him through him for him and for the father's glory we will live and abide and always come by choice waiting enduring patiently tarrying and wanting the life of jesus christ abide in me i abide in you and you abide in me and you will bear fruit without me you can do nothing this is it amen where every day by choice we come back again and again and again to a life devoted to the person of Jesus Christ who is our king shepherd head and he is the vine hallelujah and we bow to him as his subject we are his people declaring his praises and his glory on this earth we are kings amen and we declare his praise unto people we are his body functioning in unity amen because of god the holy spirit and we are his branches bearing fruit for all men to see why because we abide in him and jesus abides in us hallelujah yohanna suvartha 17th adhyayam 14 15th vachanalu manam chusinatlayite variki nee vakyam ichi unnanu nenu loka sambandhani kaanattu varini loka sambandhalu kaaru kanaka lokamu varini dveshinchunu అయితే లోకంలో మనం ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం అంగీకరిస్తూ ఉన్నప్పుడు వారు మనల్ని ద్వేషిస్తారని చెప్తూ ఉన్నాడు నీవు లోకంలో నుండి వారిని తీసుకుని పొమ్మని నేను ప్రార్థించటలేను కానీ దుష్టిని నుండి వారిని కాపాడమని ప్రార్థించుచున్నాను అంటే మనం ఇక్కడ దుష్ట లోకంలో మనం ఉంటూ ఉన్నప్పుడు వారి నుంచి అలాగే లోకంలో నుంచి మనల్ని తీసుకెళ్ళమని ప్రార్థన చేయట్లేదు కానీ దేవుడు దాని నుంచి మనల్ని కాపాడమని దేవుని మనల్ని కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యము మనల్ని ప్రతి ఒక్క శోధన నుంచి దుష్టుడి నుంచి ఆయన కాపాడేవాడై ఉన్నాడు కాబట్టి మనము ఆ ప్రకటన గ్రంథం మూడు ఇరవైలో చూసినట్లు దేవుడు మన యొక్క తలుపు దగ్గర హృదయం మన తలుపు దగ్గర ఆయన నిలుచొని తడుతూ ఉన్నాడు ఎవరైతే దాన్ని తలుపు తెరిసి ఆయన్ని మన హృదయంలో ఆహ్వానిస్తారో ఆయన మనతో నివాసం చేస్తాడు అలాగే మనతో భోజనం చేస్తా అని చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మనము వాక్యంలో ఎప్పుడు కూడా మనం నిలిచి ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసంతో మనం ఈ లోకాన్ని అలాగే లోకంలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని ఆ దుష్టుని ఎవరైతే ఉన్నారో దాన్ని మనము జయించే వారిగా ఎదిరించే వారిగా మనం ఉంటామో కాబట్టి మనము లోకానికి మనము స్వస్తి చెప్పాలి అలాగే దేవుని యొక్క మార్గంలో మనం నడవడానికి ఆయన మనకు ఏదైతే బోధిస్తూ ఉన్నాడో దాన్ని మనం అంగీకరించడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి 
ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి మార్గాలకి అలాగే గర్వంతో లేదంటే మన యొక్క లోకాశలకి అలాగే మనకున్నటువంటి తలంపుల ద్వారా లేదంటే ఇంకొకరి ప్రోద్బలం ద్వారా మనము నడిచే వారిగా ఉండకుండా దేవుని తట్టు అనేది మనం తిరిగి ఉండాలి అలాగే మొదటి యోహన పత్రిక రెండో అధ్యాయము పదిహేను పదిహేను నుంచి కొన్ని వచనాలు మనం చూసినట్లయితే ఈ లోకంనైనాను లోకంలో ఉన్న వాటినైనాను ప్రేమిపకుడి ఎవడైనాను లోకమును ప్రేమించిన ఏడల తండ్రి ప్రేమ వాణిలో ఉండదు అని చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఈ లోకాన్ని లోకంలో ఉన్న వాటిని మనం ప్రేమించే వారిగా మనం ఉండకూడదు అలాగే లోకంలో ఉన్నదంతా కూడా శరీరాత్ర నేత్రాశ అలాగే జీవపు డంబమే ఉన్నది కాబట్టి ఇవేవి కూడా తండ్రి యొద్ధ నుంచి మనకు వచ్చేవి కావు అవి లోకం నుంచి వచ్చేవి కాబట్టి ఈ లోకంలో ఉన్నవి ఏవైనా సరే ఒక ఒకనొక సమయానికి అవి గతించిపోయేగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిపైన మనం నిలిచి ఉండకుండా మనకి ఏదైతే దేవుని యొక్క చిత్తం ఏదైతే ఉందో దాన్ని జరిగించే వారిగా అలాగే నిరంతరము ఆయన యొక్క వాక్యంలో మనము భద్రపరిచే వారిగా మనం ఉండాలి అలాగే యోహాను సువార్త పదిహేడో అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు వచ్చినాలు ఒకసారి చూసినట్లయితే నేను లోక సంబంధుని కానట్టు వారిని లోక సంబంధులు కారు సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ట చేయము నీ వాక్యమే సత్యము నీవు నన్ను లోకమునకు పంపిన ప్రకారము నేనును వారిని లోకమునకు పంపితిని అయితే మనం అందరి కొరకు కూడా ఏసై మన కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఏమిటి అని అంటే ఆయన ఏ విధంగా ఈ లోక సంబంధులు కారో ఆయన నమ్ముకున్న మనం అందరం కూడా ఈ లోక సంబంధులము కాదు కాబట్టి మనల్ని సత్యంలో ఆయన ప్రతిష్ట చేస్తూ ఉన్నాడు ఏంటి ఆ సత్యం అని అంటే వాక్యమే కాబట్టి ఆ వాక్యంలో ఆయన మనల్ని ప్రతిష్ట చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన యొక్క మార్గంలో మనం నడిచే విధంగా ఉండాలి అలాగే మన కన్నులు అలాగే మన హృదయములు మన చెవులు అన్నీ కూడా మనల్ని పరిశుద్ధపరచడానికి ఆయనకి ప్రతిష్ట చేయడానికి మనం సిద్ధపడి ఉండాలి ఆయన యొక్క సత్యమైనటువంటి వాక్యంలో మనం నిలిచే విధంగా ఉండాలి అలాగే నీవు నన్ను లోకమునకు పంపిన ప్రకారము నేను వారిని లోకమునకు పంపితిని వారును సత్యమందు ప్రతిష్ట చేయబడినట్లు వారి కొరకే నన్ను ప్రతిష్ఠ చేసుకొనిచున్నానని ఏసే చెప్తున్నాడు అలాగే మరియు నీవు నన్ను పంపితివి అని లోకము నమ్మినట్లు తండ్రి నాయందు నీవును నీ అందు నేనును ఉన్నలాగున వారును మన ఎందు ఏకమై ఉండవలనని వారి కొరకు మాత్రము నేను ప్రార్థన చేయటలేదు వారి వాక్యము వలన నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచు వారందరూను ఏకమై ఉండవలనని వారి కొరకు ప్రార్థన చేయుచున్నానని చెప్తున్నాడు అంటే దేవుడు అలాగే తండ్రి అయిన దేవుడు అలాగే పరిశుద్ధాత్మైన దేవుడు అలాగే ఏసు ప్రభు అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు అందరూ కూడా ఏకముగా చేయబడతారని ఇక్కడ వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అంటే మనము ఒక్కరిగా కాదు కానీ మనం ఒక సంఘముగా అలాగే మనం రక్షించబడే వారిగా మనం ఉన్నాము కాబట్టి ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండడము అని అంటే ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని మనము ప్రతిష్ఠ చేసుకోవడము ఆయనలో మనం ప్రతిష్ఠ చేసుకోవడము కాబట్టి మనము ఆయన ఎందు సంతోషించే మాదిరిగా మనం ఉన్నామా లేదా అని మనం పరీక్షించుకోవాలి అలాగే ఫిలిపి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే ఎవరైతే అవసరతలో ఉన్నారో వారికి సహాయం చేసే వారిగా ఉన్నానని చెప్తున్నాడు అలాగే యాకోబు పత్రిక చూసినట్లయితే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఫలం అనేది దేవుడు ఇస్తా అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి మన యొక్క ఫలము ఆయన మనకి ఇస్తాడు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఎందు మనం నిలిచే వారిగా ఉండాలి అలాగే యోహాన్ సువార్త మూడో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనివాడు ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండును ఆయన వాణి ఎందును నిలిచి ఉండును ఆయన మన ఎందు నిలిచి ఉన్నాడని ఆయన మనకు అనుగ్రహించిన ఆత్మ మూలముగా మనం తెలుసుకొని చున్నామని చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ప్రభులో నిలిచి ఉన్నామా లేదా అనేది మనకు ఏ విధంగా తెలుస్తుంది అని అంటే మనలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనకు చెప్తాడు మనం ఆయన ఎందు నిలిచి ఉన్నామా లేదా అనేది కాబట్టి ఆయన సన్నిధికి మనం ప్రతిరోజు కూడా వస్తూ ఉండాలి ప్రార్థన అనేది చేస్తూ ఉండాలి ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండడం అనేది మన సొంతంగా మనకు రాదు కానీ ఆయన పైనటువంటి విశ్వాసము ద్వారా నిరీక్షణ ద్వారా అలాగే తండ్రి యొక్క చిత్తం ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా ఆయన యొక్క ప్రేమ ద్వారా మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన సన్నిధికి మనం వచ్చే విధంగా ఉండాలి కాబట్టి మనం ఈ లోకంలో ఉన్న వాటి వైపు కాకుండా ఆయన వైపు ప్రతిసారి కూడా ఆయన వద్దకు వచ్చే విధంగా ఉండాలి అలాగే తీతు పత్రిక మూడో అధ్యాయం నాలుగు నుంచి కొన్ని వచ్చినాలు మన రక్షకుడైన దేవుని యొక్క దయయు మానవుల ఎడల ఆయనకున్న ప్రేమయు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మనం నీతి అనుసరించి చేసిన క్రియల మూలంగా కాక తన కనికరము చొప్పుననే పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానము ద్వారాను పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావము కలుగ చేయటం ద్వారాను మనల్ని రక్షించను మనం ఏ విధంగా రక్షించబడుతున్నాము అని అంటే మనం చేసేటువంటి కార్యముల ద్వారా నీతిని బట్టి కాదు కానీ ఆయన యొక్క కనికరం ద్వారానే మనము నూతనంగా మనం మార్చబడుతున్నాము అలాగే దాని ద్వారా మనం రక్షించబడే మాదిరిగా ఉన్నామని చెప్తున్నాడు అలాగే ఆయన కృప వలన నీతి మంతులు మనం తీర్చబడి నిత్య జీవమును గుర్చిన నిరీక్షణను బట్టి దానికి వారసుల మగుటకై ఆ పరిశుద్ధాత్మను మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఆయన మనకు సమృద్ధిగా కుమ్మరించాను ఈ మాట నమ్మదగినది కనుక దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచి వారు సత్క్రియలను శ్రద్ధగా చేయుట ఎందు మనస్సుంచుండు నీవి సంగతులను గుర్చి దృఢముగా చెప్పచుండవలనని కోరుచున్నాను ఇవి మంచివును మనుష్యులకు ప్రయోజనకరమై ఉన్నవని చెప్తూ ఉన్నాడు 
అంటే మనము మన చేసేటువంటి కార్యముల ద్వారా కాదు కానీ ఆయన యొక్క కనికరం ద్వారా ఆయన యొక్క కృప ద్వారా మనము రక్షింపబడతాము నిత్య జీవమును కూర్చున్న నిరీక్షణ ద్వారా మనము దానికి వారసులు అవుతామని ఇక్కడ వాక్యం సెలవిస్తుంది అలాగే మనం చేసేటువంటి క్రియలు ఏదైతే ఉందో మన శ్రద్ధగా మనం చేయాలి దేవునిపైన మనం విశ్వాసం అనేది ఉంచాలి ఇవన్నీ కూడా ఇతరులకు ప్రయోజనకరంగా ఉన్నాయి అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఆ ఫలాలు ఏదైతే ఉందో మనం దేవుని అందు ఫలించినప్పుడు ఇతరులు అది తెలుసుకొని అలాగే తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి కుమారుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తుని వాళ్ళు స్థుతించే విధంగా వారి గురించి వాళ్ళు తెలుసుకునే విధంగా ఉంటారు కాబట్టి ఏసుని మన యొక్క కేంద్రంగా మనం పెట్టుకోవాలి ప్రతిరోజు కూడా ఆయనతో మనం నడుస్తూ ఉండాలి ఆయన మాదిరిగా మనం చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఆయన లేకుండా మనం ఏది కూడా చేయలేము సమస్తము ఆయనతో సాధ్యము కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన సన్నిధికి రావాలి ఎందుకోసం అంటే ఏసయ్య మనకి రాజులకు రాజు అలాగే ఆయన మనకు కాపరిగా ఉన్నాడు అలాగే ఆయన యొక్క ద్రాక్ష చెట్టుగా మనకు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనతో మనం నివాసం అని చేయాలి ఆయన యొక్క స్థుతిని మనం ఈ లోకంలో ప్రచురం చేసే మాదిరిగా ఉండాలి ఎందుకోసం అంటే ఆయన యొక్క తీగలుగా మనం ఈ లోకంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన మనం ప్రచురం చేసే విధంగా మన కార్యాలు మనం చూపించాలి ఫర్ దిస్ రీజన్ ద బైబుల్ సెజ్ ఇన్ కలోషియన్స్ చాప్టర్ టూ వర్స్ సిక్స్ యాజ్ యూ దే ఫో హ్యావ్ రిసీవ్ క్రైస్ట్ జీసస్ ద లార్డ్ వాక్ ఇన్ హిమ్ and verse 7 rooted and built up in him established in the faith as you have been taught abounding in it with thanksgiving hallelujah can you see so let every decision every action every word stem from the divine root that is jesus amen so everything let it be stemming from jesus jesus is the root so every day make a choice to say no to things and say yes to jesus amen abiding in him and everything stemming out of him everything that you and i do so you know throughout the day all the things that we carry out may it be carried out with this truth amen that we be rooted and grounded in jesus so our thoughts our words our deeds our actions every day should you know be trained see we are not going to automatically just pull but we have to train our mind train our heart train our eyes train our whole you know desire and want and say no 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 i say yes to jesus and no to this i say yes to jesus and no to this so you have to learn to let your yes be a yes and your no be a no amen so say yes to jesus so that you are rooted and built in him and established in faith so as you have been taught and you abound in him giving thanks and that's the reason i'll come to this part in colossians chapter 1 come with me from verse 27 to them god will to make known what are the riches of the glory of this mystery among the gentiles and what is this what is the glorious mystery which is christ in you the hope of glory hallelujah jesus christ in you and me is the hope of glory for people around hallelujah and that can happen only when we are taught by him when we are abiding in him when we are resting in him and when we are sitting at his feet every day learning from him and then verse 28 him we preach warning every man and teaching every man in wisdom that we may present every man perfect in Christ Jesus to this end i labor striving according to his working which works in me mightily hallelujah that is fruitfulness my dear brothers and sisters that we abide in jesus he abides in us he is the hope of glory for the world and he lives in us and his mighty spirit works in us and through us amen for the glory of the father this my dear loving brothers and sisters is you abide in me jesus and i abide in you teach me every day every day to make a choice wanting desiring longing for this divine life by faith that i choose you over everything else jesus kabati indunu batti manam kolasi patrika rendu adhyayamu 6 7 vachanalu chusinatlayite kaavuna meer prabhu aina yesu christu nu angikarinchina vidhamuga aayana yendu veru parina vaare inti vale kattabaduchu meer nerchukunina prakaramuga విశ్వాసమందు స్థిరపరచబడుచు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుట ఎందు విస్తరించుచు ఆయన ఎందుండి నడుచుకునుడి అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఏసు క్రీస్తే మనకి ఇక్కడ వేరుగా మనం చూస్తున్నామో వేరు అనేది సరిగ్గా ఉన్నట్లయితే ఆ ఇల్లు అలాగే చెట్టు అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది స్థిరంగా నిలిచే మాదిరిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన ఎందు మనం బలపడుతూ స్థిరపడుతూ ఎల్లవేళ్ళ దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ ఆయన మాదిరిగా మనం నడుచుకునే విధంగా ఉండాలి అలాగే ఈ లోకంలో ఉన్నదానికి అలాగే పాపంకి మనకి స్వస్తి చెప్తూ ఆయన మాదిరిగా మార్చబడడానికి ఆయన విధంగా మనం నడవబడడానికి ఆయన మార్గంలో మనం నడవబడడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి అది మనం చేసేటువంటి కార్యముల ద్వారా మనం చేసేటువంటి పనుల ద్వారా అది సాధ్యమవుతుంది 
కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి మనం సాధన అనేది తీసుకోవాలి మన హృదయాలని మన కళ్ళని మన చెవులని ఆయన చిత్తానికి అప్పగిస్తూ ఆయన ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నాడో దాన్ని అంగీకరించే విధంగా అలాగే మనం అవునంటే అవును కాదు అంటే కాదు అనేటువంటి నిశ్చయతతో మనం స్థిరంగా బలంగా చెప్పే మాదిరిగా ఉండాలి అదే మనం యేసు ప్రభు ఎందు మనం నిలిచి ఉన్నామని చెప్పడానికి ఉదాహరణ అలాగే కులసి పత్రిక ఒకటి ఇరవై ఏడు చూసినట్లయితే అన్ని జనులలో ఈ మర్మం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో అది అనగా మీ అందున్న క్రీస్తు మహిమ నిరీక్షణ అయ్యి ఉన్నాడని సంగతి దేవుడు తన పరిశుద్ధులకు తెలియగోరుచు అని చూస్తున్నట్లుగా చూస్తున్నాము అంటే అన్యజనులకి మనం ఒక మర్మంగా ఉన్నామో అది ఏంటి అని అంటే మనలో నివసిస్తున్నటువంటి యేసు క్రీస్తు ఆయన యొక్క మహిమ ద్వారా మనలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు కదా అదే ఒక మర్మంగా అన్యజనులకు కనబడుతూ ఉంది అంటే మనం చేసేటువంటి కార్యముల ద్వారా మనం ఫలించే ఫలాల ద్వారా అన్యజనులు దేవుడిని తెలుసుకొని ఆయన తట్టు తిరగడానికి అది మర్మంగా ఉన్నది కాబట్టి మనం ఆ కార్యాలు చేస్తున్నప్పుడు వారు తెలుసుకుంటారు ప్రతిరోజు కూడా ఆయన సన్నిధికి రావాలి ఆయన పాదముల చేంత మనం కూర్చొని ఆయన్ని సేవిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఫలించే విధంగా ఉంటామో ఆ ఫలాలను చూసి అన్య జనులు అది తెలుసుకొని దేవుని యొక్క మర్మం ఏదైతే ఉందో అది అందరికీ కూడా బయలుపరచాలని ఆయన చిత్తమై ఉన్నది అలాగే ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన నుంచి మనం చూసినట్లయితే ప్రతి మనుష్యుని క్రీస్తు నందు సంపూర్ణంగా చేసి ఆయన ఎదుట నిలవబెట్టవలనని సమస్త విధములైన జ్ఞానముతోనూ మేము ప్రతి మనుష్యునికి బుద్ధి చెప్పుచు ప్రతి మనుష్యునికి బోధించుచు ఆయనను ప్రకటించుచున్నాము అందు నిమిత్తము నాలో బలముగా కార్యసిద్ధి కలగచేయు ఆయన క్రియాశక్తిని బట్టి నేను పోరాడుచు ప్రయాసపడుచున్నానని చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆయన గురించినటువంటి జ్ఞానం అనేది నేను కలిగి ఉండి ప్రతి మనుష్యునికి నేను బోధిస్తున్నాను చెప్తున్నానని ప్రకటిస్తున్నానని చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మనము కూడా పౌలు మాదిరిగా ఇతరులకి మనం బోధించే విధంగా ఇతరులకి మనం చెప్పే విధంగా ఉండాలి అలాగే మన యొక్క హృదయంలో ఆయన యొక్క కార్యం ఏదైతే ఉందో అది సిద్ధి కలగాలని దాన్ని బట్టి మన హృదయాన్ని ఆయనకు సంపూర్ణంగా సమర్పించుకోవాలి దాన్ని బట్టి ఏసు ప్రభు మనతో నివాసం చేస్తున్నాడు మనం ఆయనతో నివాసం చేస్తున్నామని కనబరచడానికి సాధ్యమవుతుంది ప్రార్థించుకుందాం గాడ్ ఆ లవింగ్ ఫాదర్ వి బ్లెస్ యు అండ్ వి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ దట్ యు ఆర్ అండ్ ఆల్ దట్ యు డూ ఇన్ అస్ తండ్రి దేవ మరి మీరు ఏదైతే ఉన్నారో దాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు మాలో మీరు ఏదైతే కార్యం చేస్తున్నారు అందుని బట్టి మీకు వందనాలు థాంక్ యూ ఫర్ జీసస్ యువర్ బిలవ్డ్ సన్ అండ్ థాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ అస్ హిస్ లైఫ్ అండ్ థాంక్ యూ ఫర్ పుటింగ్ అండ్ ప్లేసింగ్ అస్ ఇన్ క్రైస్ జీసస్ తండ్రి దేవ మరి మీరు మాకు ఏసునిచ్చినందుకు మీకు వందనాలు ప్రభా నీ అద్వితీయ కుమారుని మా కొరకు ఇచ్చినావు అందుని బట్టి మీకు వందనాలు ఆయన మాకు తండ్రి మరి ప్రతిరోజు కూడా మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు థ్యాంక్ యూ జీసస్ దట్ త్రూ గాడ్ ద హోలీ స్పిరిట్ యూ ఫాదర్ అండ్ జీసస్ అబైడ్ ఇన్ అస్ అండ్ వీ కెన్ అబైడ్ విత్ యూ అండ్ యూ హ్యావ్ మేడ్ యువర్ హోమ్ విత్ అస్ అండ్ వీ కెన్ స్టే విత్ యూ తండ్రి దేవ మరి మీరు మాకు పరిశుద్ధాత్మని అనుగ్రహించి ఉన్నారు దానిని బట్టి మేము మీతో అలాగే యేసు ప్రభుత్వ తండ్రి మరి మేము ప్రతిరోజు కూడా సహవాసం చేయడానికి మీలో నిలిచి ఉండడానికి మాకు సహాయం దయచేస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు లెట్ యువర్ లైఫ్ అండ్ లైట్ షైన్ త్రూ అస్ లాడ్ తండ్రి దేవ మీ యొక్క జీవితం ఏదైతే ఉందో మీ వెలుగు ఏదైతే ఉందో మేము చేసే కార్యాల ద్వారా అది కనబడుచడం తండ్రి మరి నీ యొక్క వాక్యం ఏదైతే ఉందో అది మేము క్రియల ద్వారా మేము చేయడానికి సహాయం దట్ యూ రిసీవ్ ఆల్ గ్లోరీ ఆన్ అ పవర్ and we bless you that you have made us your witness we bless you that you have made us your ambassadors and above all we bless you that we are children of the living god tandri deva mem chese atvanti karyamla dwara tandri mari meeke samastha ganata mahima prabhavamlu meeke chellunu gaaka tandri mari mem ikkada chestunna prathi okka karyamu kuda nee sanidhiki cherunu gaaka bless us to live this life out for your glory and honor tandri mari mem jeevinche jeevitamu naina mari neeku mahima techche vidhanga undadaniki maaku sahayam deyandi in jesus mighty name we pray యేసు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఏమేన్ అండ్ ఏమేన్ స్టే బ్లెస్డ్ హావ్ అ బ్లెస్డ్ వీక్ ఇన్ జీసస్ మీరు అందరూ కూడా యేసు నామంన దీవించబడును గాక ఈ వారం అంతా కూడా మీకు దేవుని యొక్క దయ కనికరము ఉండాలి as we learn to abide and live with him and he in us ప్రతిరోజు కూడా ఆయనతో మనం నిలిచి ఉండడానికి మనము నేర్చుకోను గాక ఏమేన్ అండ్ ఏమేన్ ఏమేన్